Kak Tere sekarang ini lagi ada di seminyak Jadi setelah kemarin e, dua malam di Ubud Hari ini nginepnya di seminyak Sebenarnya udah dari kemarin e, Nyampe di vilanya Jadi di seminyak itu di vila Kalau aku di Ubud kan itu di hotel Nah ini vilanya kayak gini dalamnya kayak gini cuma kalau ini poolnya kayak gini bukan pool sih, cuma kayak jacuzzi aja ini sofanya sofa bed gitu, ini buat tidur juga bisa terus villa ini juga ada ekstra bed, jadi kalau misalnya uh, bawa family agak banyak kan itu bisa tambah ekstra bed Dia tadi sempat sewa motor, sewa motornya itu langsung dari vilanya, harganya Rp75.000 aja. Dia dapat motornya itu uh, Vario 125. Terus tadi juga hmm, jalan-jalan ke keliling-keliling naik motor ke Canggu, terus ke Legian, ke Kuta. Cuma uh, kalau area Legian sama Kuta itu benar-benar uh, sepi, jadi toko-tokonya itu masih banyak yang pada tutup. Ada sebagian yang buka tapi nggak banyak. Tapi kalau kalau di Canggu emang vibesnya beda. Jadi kalau di Canggu itu banyak kafe-kafe, terus coffee shop, uh, pokoknya lebih hidup deh, Pak. lebih ramai juga gitu. Jadi ya, sekarang lagi jalan lagi mau keluar tapi belum tahu mau kemana. Jadi ikutin aja videonya. Jadi ini tuh nama tempatnya Warung Bambu Lulu, sup kepala ikan. Terkenalnya memang sup kepala ikan. Tadi ada kuah yang pedes sama kuah yang bening. Kalau kuah yang bening itu kayak uh, woku tapi versi light gitu. Jadi ada kemanginya, ada bawang putih, terus uh, warnanya juga kuning. Dan rasanya itu asem, seger. Nah, kalau yang pedes, yang pedes itu malah ada manisnya. Asem juga, jadi kayak makan rujak uh, terus ada kecombrangnya Ini juga enak jadi bisa disesuaikan selera aja atau nggak pesen dua-duanya um, kalau nggak suka sup kepala ikan uh, bisa juga ada yang daging atau nggak kalau nggak suka sup uh, daging yang empuk gitu bisa cobain yang ikan gorengnya nah biasanya kalau pesen yang porsian itu udah dapet kuahnya juga dan kuahnya bisa pilih mau yang pedas atau yang bening Nah ini tuh restonya ada di daerah Sanur, jadi kalau misalnya main ke Sanur bisa cobain buat makan siang di sini. Lagi di 7 AM Bakers. Cappuccino Pesanannya Pesan yang raisin dan uh, croissant yang biasa Tadi makan malamnya itu di daerah pasar Senggol Nakula Ada ikan kerapu sama ikan kakap Terus lain itu ada kerang juga Ada cumi dan ada udang Pilihannya cuma bisa dibakar Nah terus ada sayurnya, sayurnya itu plecing Jadi simple, jualannya di depan pasar gitu Menunya serba bakar, pilihan bumbunya ada yang pedas, ada yang manis Sama ada yang garlic
Nah, terus dari tiap menunya juga itu dapat sama mata itu sama mata ya, aku suka banget karena pakai um, minyak kelapa. Jadi wangi itu, wangi minyak kelapa sih sama matanya. Tapi balik lagi itu selera ya, tapi kalau aku sih itu aku suka dan wajib pesan itu menurut aku hmm, bumbu yang pedas. Bumbu yang pedas, tapi pedasnya juga nggak terlalu pedas-pedas banget. Jadi kalau misalnya mau makan seafood tapi misalnya nggak ada waktunya ke Jimbaran atau kalau ke Jimbaran tuh biasanya emang kan turis banget ya jadi bisa cobain di namanya itu ikan bakar Jimbaran buka dek oke okay, sekarang mau istirahat dulu mau mandi terus besok uh, lanjut lagi Ini di warung nasi babi guling, Bu Ning namanya, di Jalan Raya Kuta. Nah ini ada satenya, ada kulit, ada garingannya. Menurut aku best partnya Bu Ning tuh yang ini, garingannya ini. Ini kuah balungnya. Kuahnya seger. Sekarang lagi di daerah Canggu, ini lagi di namanya Warung Gute di Jalan Pantai Barawa. Ini minumnya aku pesan ice cappuccino. Ini aku duduknya di luar. Pas banget ini jam sekitar jam 4 sore, jadi udah adem. Terus makanannya tadi aku pesan Eko, cuma itu nunggunya agak lama, 30 menit. Sama satu lagi pesen, uh, lupa namanya apa, pokoknya kayak flat bread gitu. Ini makanannya udah dateng, ini yang apa? Gas mato ya, kalau nggak salah gas mato namanya. Jadi ini kayak flat bread gitu, dalamnya ada isiannya. Terus ada romaine pakai dressing, ini egg in potnya. Jadi harus nunggu 30 menit. Ini tuh pas keluar wangi banget travelnya. Jadi bawahnya itu telur. Terus ini atasnya tuh roti sama ada apa-apanya. Hmm, ini wangi banget. Ini bawahnya tuh ada telur dan ada mashed potato-nya. Ini cheese-nya lihat. Ini definisi makanan aku banget. wajib pesan kalau ke sini cheese potato telur kapal pintar barusan aku go food um, nasi pedas ini namanya nasi pedas bu Hanif ini yang spesial jadi ada yang biasa ada yang komplit sama yang spesial jadi yang lebih famous tuh kan nasi pedas bu Andika kalau ini nasi pedas bu Hanif ini lebih affordable harganya ini ada sayurnya ini uh, labu siam, ada mie goreng, ini ayam, sini ada kentang, apa lagi nih, ini ampela, terus ada udang juga, terus yang pasti uh, ini sambal sambalnya udah nyatu sih, tadi aku minta ekstra sambalnya, selamat makan. I'm
Ini sekarang lagi baru mau masuk tol. Ini mau ke Nusa Dua. Ini itu di Tol Mandara namanya. Ini nasi ayam iboki namanya. Ini ada ayamnya, terus ada sate lilit. Nah, ini ayam yang sulit, ada kacang, ada kacang panjangnya juga, kayak urap gitu. Dan ini requestnya tuh bisa pedes atau nggak pedes, kalau yang pedes tuh ada sambal. Hai aku Tere, sekarang lagi di warung Italia Ini di daerah Umalas, dekat uh, Pati Tengah Nah yang sebelah sana ada stasiun pizza Sama ada yang kayak prasmanan juga Kalau yang tempat sini ada cake Sama ada kayak tiramisu kayak gitu ini yang dipesan dari Prasmanan, ada baby potato, sama tadi aku pesan rasanya juga, terus dipanasin. Selain yang di Prasmanan, ada menu juga, ada pizza, ada pasta, yang ala kart gitu. Mumpun nih kalau ada di Jakarta sih enak banget kayak gini. Nah ini pizzanya, tadi pesan yang namanya Inferno, pakai gorgonzola cheese, karena aku suka blue cheese. Oke ini baru selesai makannya di warung Italia. Kalau pas kamu main ke daerah Kumala seperti Tengah itu bisa cobain makan di sini. Harganya juga menurut aku oke banget terutama untuk yang perasmanan itu affordable banget. Kalau pengen uh, pasta yang langsung dimasak maksudnya yang baru dimasak itu ada ala carte juga. Oh ya, terus kalau misalnya suka pedas, itu bisa tambahin chili oil ya. Chili oil di sini itu menurut aku spesial banget. Jadi jangan tambahin saus sambal, tapi tambahin chili oilnya. Itu pedas banget ya. Rasanya langsung jadi kayak Indonesia, tapi in a good way ya. Oke lanjut, sekarang ada di Sanur. Ini hari Minggu. Hari Minggu tadi pagi uh, ibadah dulu. Udah gitu barusan aku cobain uh, warung main GG namanya Menunya cukup banyak tapi yang terkenal itu uh, dia aneka rujak Bali Tadi yang aku pesen itu uh, rujak buah kuah pindang gula bali kalau kuah pindang itu kesak kuahnya tuh kayak terasi atau kayak fermentasi udang kayak petis gitu tapi selain itu ada rujak cuka juga rujak cuka biasa dan yang unik itu aku pesen namanya uh, bulung bulung boni jadi itu kayak rumput laut jadi bentuknya itu kayak apa ya kayak plastik kayak rumput rumputan plastik gitu ya pasti makan itu uh, rese itu garing garingnya garing lembut, aduh pokoknya itu aku aku sih suka banget dan itu nggak bau amis sama sekali. Kalau biasanya di masakan Jepang tuh suka ada si grapes gitu, itu biasanya ada di salad dan semuanya itu satu porsinya juga harganya terjangkau 10.000 ribu, dua ribu gitu. Terus kalau aku perhatiin di menunya, bulung itu selain bisa di kuah pindang atau enggak yang kayak rujak-rujak seger-seger pedas gitu bisa juga dicampur sama tipat jadi tipat itu kayak apa ya kalau di kita tuh ketupat gitu kupat gitu sekarang lagi mau terbangin drone nya 
cuma harus hati-hati karena tadi ada uh, helikopter yang bolak-balik gitu.